ഹായ് കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരുപാട് പേർ കമൻസിലൂടെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലഗിൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാമെന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലഗിൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലഗിൻ്റെ പേര് ആൻറ്റാരസ് ഓട്ടോ ട്യൂൺ ഇവോ എന്നാണ് ഇതൊരു വി എസ് ടി പ്ലഗിനാണ് ഈ ഒരു പ്ലഗിൻ ഓട്ടോ ട്യൂണൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലഗിനാണ് ഒരു സാധാരണ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നത് അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലഗിൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് ആ തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലഗിനെ ഇതിലേക്ക് വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലഗിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളൊരു ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫോൾഡറിനകത്തുള്ള ഫയൽസുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലഗിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫോൾഡറിൽ ഒരു റീഡ് മീ ഫയൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് കാരണം നമുക്ക് റീഡ് മീ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ എവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഏത് ഫയൽ ആണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്ലഗിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസോ റീഡ് മീ ഫയലോ യൂസർ മാനുവലോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ തന്നെ കടക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റപ്പ് ഫയൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെറ്റപ്പ് ഓപ്പൺ ആയി നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക സെലക്ട് കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വി എസ് ടി പ്ല ഐ പ്ലഗിനാണ് ഇവിടെ ടിക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വഴി തന്നെ പോകാം സാധാരണ വി എസ് ടി പ്ലഗിൻസൊക്കെ വി എസ് ടി ഐ പ്ലഗിൻസ് എന്നൊരു ഫോൾഡറിനകത്തായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ മാറ്റി നമ്മുടെ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫോൾഡറിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അതിനുശേഷം ആ ഫോൾഡറിനെ നമ്മൾ എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോയിലൂടെ കോൾ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിഫോൾട്ട് രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മെനു ഫോൾഡർ എവിടെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള പേരൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് മെനു ഫോൾഡർ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്സിലൂടെ തന്നെ പോവുകയാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ലൊക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സി പ്രോഗ്രാം ഫയൽസ് ആൻറ്റാരസ് ഓഡിയോ ടെക്നോളജീസ് എന്ന ഫോൾഡറിനകത്താണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കാം സെറ്റപ്പ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരാം ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് കയറിയിട്ട് മാനേജ് പ്ലഗിൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോയുടെ എല്ലാ പ്ലഗിൻസുകളും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ന്യൂലി ആഡ് ചെയ്ത പ്ലഗിൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ട്യൂൺ പ്ലഗിൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അത് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഫൈൻ മോർ പ്ലഗിൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോ നമ്മുടെ സി ഡ്രൈവിനകത്ത് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കും പുതിയ പ്ലഗിൻസുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ന്യൂലി ആഡഡ് പ്ലഗിൻസ് എല്ലാം ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഓട്ടോ ട്യൂൺ പ്ലഗിൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ഓട്ടോ ട്യൂൺ ഇവോ വി എസ് ടി പ്ലഗിൻസ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ സ്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വോക്കൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇടുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ
വോക്കൽ റെക്കോർഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചും വോക്കൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ രണ്ട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വോക്കൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിഞ്ഞൂടാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ വോക്കൽസിൽ ചെറിയ നോയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എഡിറ്റ് സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണ് കൺട്രോൾ ചെക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഈ വോക്കൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എം ടി സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നോയ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൂമിനകത്ത് ഒരു ഫാനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫാനിൻ്റെ സൗണ്ടും റൂമിൻ്റെ സൗണ്ടും ഒക്കെ വരുന്ന ഏരിയ ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയൽസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അതൊന്നും കൂടി ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ആണ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് പ്രൊഫൈൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അത് ഈ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോയ്സ് പ്രൊഫൈൽ അക്വയർഡ് എന്ന് കാണിക്കും ഇനി കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ട്രാക്ക് ഫുള്ള് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഇത് വരും ഈ ഒരു വിൻഡോ വരും ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടും പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സോങ് എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കിനി ഒറിജിനൽ സോങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് വോക്കൽസിനെ ഒരു മിക്സർ ചാനലിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ചാനൽ പതിനെട്ടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എം ടി ചാനൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സോ ഒരു ട്വൻറ്റി കൊടുക്കാം ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റിയിലൂടെ ആണ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വോക്കൽസ് കടന്നുപോയി മാസ്റ്ററിൽ വന്ന ശേഷം സ്പീക്കറിലൂടെ കേൾക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വോക്കൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഉറപ്പായും ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ചെവിയിൽ വെച്ച് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ വോക്കലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ ഓരോ സെറ്റിങ്സും ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാതുകളിലൂടെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം വേണം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീക്കറിലൂടെ കേൾക്കാൻ പലരും ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീക്കറിലൂടെ ആദ്യമേ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസ് അറിയാതെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത പ്ലഗിൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിനായിട്ട് മോർ പ്ലഗിൻ കൊടുക്കുക ഓട്ടോ ട്യൂൺ ഇവോ വി എസ് ടി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് ചുമ്മാ പ്ലേ അറൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം റീട്യൂൺ സ്പീഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് കൊടുത്തത് എനിക്ക് നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്ക ഒന്ന് ഒരു നയൻറ്റി ടു ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സീ നമ്മുടെ സൗണ്ടിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ സെറ്റിംഗ്സിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ അറൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ വോയിസിന് വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നത് എല്ലാം മറക്കാമില്ലാതേ എല്ലാം മറക്കാം കിനാവിൽ പൂവിൻ മിഴി തൂമഞ്ഞിൻ തുള്ളിയോ തേങ്ങുന്നൊരെന്നാത്മതാമോ കീയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ പാട്ടിൻ്റെ കറക്റ്റ് കീ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റി പാട്ട് കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ചില എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത സിംഗേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടക്കമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത സിംഗേഴ്സ് അതിന് ചിലപ്പോൾ റോങ് കീയിലായിരിക്കും പാട്ട് പാടുക ഓക്കെ 
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കീ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓട്ടോ ട്യൂണിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ പ്രീലോഡഡ് പ്ലഗിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നത് അതിലെ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക നിങ്ങളുടെ വോയിസ് വോക്കൽസിന് ഓട്ടോ ട്യൂൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ ഓരോ സെറ്റിങ്സും നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഓരോ സെറ്റിങ്സൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി നിങ്ങളുടെ സൗണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് സ്വയം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് കോണ്ടൻസുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്